হ্যালো বিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আর সি সি ডিজাইন লার্ন চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ রুবেল হোসাইন আপনাদের সবাইকে জানাই স্বাগত ও অভিনন্দন বরাবর মতো আজকে আপনাদের সামনে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি আজকের এই পর্বে আমি যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব তা প্রত্যেকটি মানুষের জন্য জানা একান্ত প্রয়োজন আজকের এই পর্বে বিল্ডিং নির্মাণের পূর্বে যে সমস্ত বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত তাপে তাপে আলোচনা করব বিল্ডিং করার পূর্বে নির্বাচিত জায়গাটুকু অভিজ্ঞ সার্ভেয়ার দ্বারা ভালোভাবে মেপে নিতে হবে মাপকৃত জায়গায় অভিজ্ঞ আর্কিটেক্ট দ্বারা বিল্ডিংয়ের নকশা প্রণয়ন করতে হবে নকশা প্রণয়নের সময় পুরসভা সিটি কর্পোরেশন এবং রাজকে নিয়ম অনুসরণ করে সেটব্যাক দিতে হবে বিল্ডিংয়ের প্ল্যানের সাথে এলিভেশনের সামঞ্জস্যতা থাকতে হবে বিল্ডিং ডিজাইনের আগে অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা মাটির গুণাগুণ ও মাটি ধারণ ক্ষমতা নির্ভুলভাবে নির্ণয় করে রিফুট তৈরি করতে হবে অভিজ্ঞ স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা ডিজাইনের কাজ সম্পন্ন করতে হবে ইঞ্জিনিয়ারকে অবশ্যই বাংলাদেশের জাতীয় বিল্ডিং কোড অনুসরণ করে বিল্ডিংয়ের ডিজাইন করতে হবে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ কন্ট্রাক্টর নির্মাণ কাজের জন্য নিয়োগ দিতে হবে এবং কন্ট্রাক্টর ড্রয়িং অনুযায়ী কাজ করছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে নির্মাণ কাজ চলাকালীন সময়ে অভিজ্ঞ সাইট ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা সার্বক্ষণিকভাবে কাজ তদারকি করতে হবে যাতে কাজের গুণগত মান ঠিক থাকে ভালো মানের ইট বালু সিমেন্ট রড নির্মাণ কাজের জন্য ব্যবহার করতে হবে সঠিক অনুপাতে ঢালাইয়ের কাজ করতে হবে এবং ঢালাই অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা যাবে না ঢালাইয়ের ফল নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিউরিং করতে হবে ঢালাইয়ের পূর্বে ড্রয়িং অনুযায়ী রড বাইন্ডিং ঠিক আছে কি না সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে কংক্রিটের ছাপ বহন ক্ষমতা সর্বনিম্ন তিন হাজার পিএসআই এর মধ্যে রাখতে হবে প্রয়োজনে সাইটের দায়িত্ব নিয়োজিত ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা কিউব অথবা সিলিন্ডার টেস্ট করতে হবে নির্মাণ কাজে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন রড ব্যবহার করতে হবে রডের বহন ক্ষমতা ষাট হাজার পিএসআই এর মধ্যে থাকতে হবে গার্বেজ থেকে তৈরিকৃত রড ব্যবহার করা যাবে না বিল্ডিং নির্মাণে যে কোনো পরামর্শের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন আপনার স্বপ্নের বাড়ি নির্মাণে আমরা আছি সবসময় আপনার সাথে স্বপ্ন আপনার বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব আমাদের